Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un retour de course. Allez, c'est parti Alors aujourd'hui, retour de course de chez Lidl et Max Plus. Je vais commencer par Lidl. Vous verrez, c'est assez petit ce que j'ai pris à Lidl. Après, il faut dire que j'ai pris pas mal de plantes, mais ça, vous ne le verrez pas dans cette vidéo-ci, mais dans un vlog plante autour du jardin. Enfin, si, je vais vous présenter une plante. On va d'ailleurs commencer par celle-ci. Donc, j'ai pris chez Lidl ce pied d'aloe vera. Franchement, il est pas mal. Je vais le déballer. Vous le verrez un petit peu mieux. Vous aurez vu le prix. Franchement, c'est une bonne affaire, je trouve. J'avais déjà eu un pied et en fait, je l'avais trop arrosé et du coup, bah, il avait pourri. Donc l'aloe vera, ça s'arrose quasiment pas, voire même pas du tout. Enfin, je sais que certains ne l'arrosent pas du tout. Euh, je ne sais pas si je vais le garder dans ce pot-là ou si je vais le mettre dans un autre pot. Vous verrez, chez Max Plus, j'ai pris un, un pot, un cache-pot plutôt, pardon, pour le mettre dedans. Donc je ne sais pas. Je vais voir euh, si je fais quelque chose ou pas. Donc c'est la seule plante que euh, je vous montre. Et les autres plantes que j'ai pris chez Lidl, bah, il faudra regarder le vlog plante pour les découvrir. Ensuite, qui n'est pas non plus de la nourriture, j'ai pris cette multiprise, la rose bien, bien flashy. Euh, elle fait un peu fuchsia là, peut-être à la, à la vidéo, mais non, non, c'est vraiment euh, rose, de la même teinte que ma manucure d'ailleurs, il faudra que je change. Donc c'est un bloc multi, multiprise, pardon, avec trois prises et euh, l'interrupteur euh, on-off. C'est pour euh, mon bureau, pour l'égayer un petit peu. Franchement, ce n'était pas utile à 100%. Mais voilà, j'ai trouvé trop marrante euh, cette euh, prise. Et vous le savez, si vous avez déjà vu plusieurs euh, de mes vidéos, mais j'adore euh, le rose euh, fluo. Donc voilà, ouais, j'étais obligée. Côté euh, nourriture, j'ai juste fait un petit euh, réassort. Donc j'ai pris ce fromage râpé là, des trois euh, râpés. Comme ça s'appelle Non, râpé aux trois fromages, pardon. Donc il y a du Mazdam, de l'Emmental et de la Mozza. J'adore pour faire euh, des gratins. Et j'ai prévu là de faire euh, un gratin de pâte. Donc ce sera euh, nickel. Ensuite, ce que j'aime bien prendre chez Lidl, c'est leur euh, paquet comme ça de, ben, on dit, oh, là, de fruits à coque ou sinon de fruits euh, séchés. Donc là, moi, j'ai pris ce paquet-ci de noisettes décortiquées et j'ai pris ce gros paquet-là de noix de cajou. J'adore euh, ça. Et quand vous avez un petit creux, ben, c'est quand même mieux de manger euh, ceci que de manger des euh, cochonneries comme j'ai pu en prendre chez euh, Max vous le verrez euh, juste après et ensuite ce que j'aime bien prendre chez Lidl ce sont les fruits et les légumes donc là en l'occurrence voilà c'était juste un petit réassort donc j'ai pris des bananes un indispensable elles sont assez bonnes chez Lidl et euh, j'ai pris un filet de trois avocats c'est assez rare que je prenne des avocats mais j'aime bien en manger de temps en temps notamment voilà quand il fait un petit peu meilleur euh, donc voilà pour la partie retour de course de chez Lidl et on va passer chez Max Plus. Si vous avez déjà vu des vidéos précédentes où je vous présentais ce que j'achetais chez Max Plus, vous savez que j'aime beaucoup prendre chez eux les produits américains et les produits bio. Là en l'occurrence j'ai pris surtout des produits américains pour le goûter. Donc voilà c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est mieux les noix de cajou que les cochonneries. Mais voilà, bref, les noix de cajou on va dire c'est pour le 4 heures. Et les autres choses bah, pour petit déjeuner ou en dessert. Donc, on commence avec les... la nourriture et ensuite on verra ce que j'ai pris en plantes. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris des choses pour les, pour les plantes. J'avais déjà oublié. J'ai pas fait les deux magasins en, en même temps. Ce paquet-là de muffins aux pépites de chocolat, j'en avais pris un également aux myrtilles que j'ai déjà dévoré, qui était. Euh, Super, super bon. Donc ça, cette marque-là, la Cerevis. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est une marque américaine ou pas. Enfin, j'en sais rien. Ou si c'est français. Mais euh, j'adore les produits qu'ils font euh, chez euh, Cerevis. J'ai pris un gros paquet de pain de mie. Nice. Il est long de conservation pour vous donner une idée. Il est bon jusqu'au 9 mai. Et j'ai fait mes courses le 9 avril. Donc euh, voilà, franchement, euh, top Toujours de chez Service, ces petits pains-là à burger. J'espère que le son n'est pas trop désagréable pour vous. Voilà, donc il y en a 6. Pas mal, voilà, pour faire des burgers ou des petits sandwichs tout simples, hein, franchement. Donc ça va, ça va pas trop trop gêner. Toujours de la marque Cerebis, j'ai pris plusieurs boîtes de biscuits fourrés, donc de la marque Crème. Donc j'ai pris celui-ci là. Total chocolat. 
ensuite, celui-ci, plus hop, du bon côté, ça serait mieux. Plus façon euh, cookie, voilà, avec des pépites de chocolat et fourré au chocolat. Ensuite, fourré à la coco. Et donc, je ne sais pas si le biscuit il a une, un goût différent, puisque vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même dessin. Et ensuite, fourré à la noisette. Alors, ceux-là, je ne les ai jamais testés, mais j'avais testé des biscuits fourrés d'une autre marque de chez Max Plus d'ailleurs, et j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit, voilà. Donc ça, plutôt petit déjeuner ou en dessert. Ensuite, toujours pour le petit déjeuner en dessert ou en goûter, mais un petit peu plus elle-ci, euh, on va dire, j'ai pris ces mini cookies, là, au thé matcha et au citron, donc c'était côté anti-gaspi, donc là, eux, anti-gaspi, mettent une petite pomme comme ça, et les produits, ils sont à moins 30% ou moins 50% par rapport au prix annoncé, il me semble. Donc c'est de la marque Bisson, jamais goûté et c'est bio. Donc euh, voilà, on, on verra. Toujours en anti gaspi et bio, j'ai pris ces tartines là à la noisette. Donc j'aime bien ce genre de tartine pour euh, soit en euh, bah, petit déjeuner, pareil, ou vos tartinés de confiture ou autre ou sinon pour faire des tartines salées. Et ensuite, j'ai pris de l'anti-gaspi, mais cette fois-ci côté boisson. Donc j'ai pris cette petite briquette-là, donc d'infusion glacée bio pêche citron verveine. Il me semble que j'avais déjà goûté euh, ce genre de petite boisson, mais ça venait de chez Carrefour. Et il me semble que c'était la même marque. Donc c'est possible que ça soit vendu euh, chez Carrefour, mais sauf que c'était une briquette jaune. Et euh, j'ai pris de la Turtle Twist à la framboise. Voilà, j'en ai pris deux, pareil en anti-gaspi. Et là, donc, ils avaient mis voilà, la petite pomme ici. Donc, c'est tout côté nourriture. Et ensuite, donc, je vous montre ce que j'ai pris côté plantes chez euh, Max Plus et qui est en lien avec euh, l'Alo et Vera notamment. Alors, côté jardin, j'ai pris ce pot-ci, enfin ce cache-pot-ci, donc avec ces trois petits pieds en bois et ce petit décor que franchement j'aime beaucoup. Et donc, mon pied d'aloe vera, je compte le mettre dedans. On va faire un test. Oui, il tiendra largement. Et donc, soit je vais le rempoter dans un pot un petit peu plus gros et le mettre ensuite dans le cache-pot, ou le, remporte, le rempoter pardon, directement comme ça, je, je verrai. Donc, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre d'ailleurs là où vous êtes euh, posé. Avec notre petite plante euh, grasse qui, pareil, n'avait pas de cache-pot. Elle avait juste un petit pot. Et donc, j'ai pris euh, ce pot-là pour euh, mettre la petite plante dedans. Voilà, il est tout, tout simple. C'est de cette marque-là, euh, j'ai Line. Je ne sais plus où c'est vendu. J'ai déjà vu euh, ce genre euh, d'étiquette, mais je ne me souviens plus euh, d'où ça vient. Et donc euh, voilà, très mimi, je pense que voilà, je mettrai ma plante grasse et mon petit aloe vera euh, l'un à côté euh, de l'autre parce que c'est un peu le même type de feuille entre guillemets. Et euh, j'ai pris des euh, graines, alors j'ai pris qu'un seul sachet, il y avait pas mal de sachets de graines, soit pour de, des fleurs pardon, ou pour des légumes de très bonne marque. Et notamment voilà, cette marque là, Royal euh, Fleur, je sais que c'est vendu chez Botanique. Et c'est souvent vendu chez des pépiniéristes. Donc voilà, c'est une marque qui coûte quand même assez, assez cher. Donc j'espère que les graines sont de qualité. Et donc là, c'est la gamme Jardin de fleurs médiévales. Donc, enfin, tapis de fleurs médiévales, pardon. Donc on dit c'est pour faire des fleurs à couper, des massifs de hauteur 40 à 60 cm. Et sinon, au dos, on nous dit quoi Tapis de fleurs médiévales, un fond de bleu dans ce beau mélange de fleurs annuelles que l'on cultivé déjà au Moyen-Âge, convient pardon, pour un tapis d'environ 5 mètres carrés. Mars à juin, semé directement en place et floraison échelonnée de juin à septembre. Donc voilà, on testera, je vous remontre un petit peu. Donc il me semble qu'il y a de la bourrache, des cosmos, des œillets d'âme peut-être, des coquelicots. C'est plutôt voilà, des fleurs, en tout cas la tonalité que j'aime beaucoup. Et donc, sinon, concernant les autres plantes que j'ai achetées chez Dol, ben, je vous invite à regarder le prochain blog plantes qui sortira sur ma chaîne. Si jamais il sort avant cette vidéo, je vous le mettrai dans le petit. Et sinon, n'hésitez ben, pas à vous abonner si ça vous tente de voir ces plantes-ci et donc de ne pas les louper en activant la cloche de notification. Sinon, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.
Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.